அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் யூஜிடிஆர்பி சிலபஸ் யூனிட் எயிட் மெக்கானிக்ஸ் அதில் ஸ்டாட்டிக்ஸ் இதுக்கு ரிலேட்டடாக சில வீடியோஸ் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அதோட கண்டினியூவேஷனாக இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கண்டென்ட்டு ஸோ இதில் இருக்கிற சில பேசிக்கான விஷயங்களை இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஃப்ரிக்ஷன் அதாவது தமிழில் சொன்னோம்னா உராய்வு ஸோ கண்டிப்பாக இதை பற்றி நம்மால் யூகிக்க முடியும் கண்டிப்பாக ஆக்சுவலாக இதுக்கான பேசிக்கான டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்டு ஒன்று மேலே ஒன்று மூவ் ஆகணும் இல்லைனா மூவ் ஆக ட்ரை பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் கிரியேட் ஆகிற அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் நம்ம ஃப்ரிக்ஷன் அதாவது உராய்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவும் ஒரு ஃபோர்ஸு தான் பட் என்ன டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அதாவது இதை இன்னும் கரெக்டாக தமிழில் சொன்னால் ரொம்ப மைனூட்டாக புரியாது இரு பொருட்கள் ஒன்றின் மீது மற்றொன்று நகரும் போதோ அல்லது நகர முற்படும் போதோ உருவாகும் விசையே உராய்வு விசை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலா உராய்வு ஏற்படுறதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு ஒன்று நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேடு பள்ளம் இல்லாம இருக்க வாய்ப்பே இல்லை அதாவது குறைஞ்சபட்சம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத நிறைய மேடு பள்ளங்கள் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு சர்ஃபேஸ் அதே மாதிரி இது மேல ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம மூவ் பண்ண வைக்கிறோம் ஆர் ஒரு ஆப்ஜெக்டை இது மேல நம்ம பிக்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோட சர்ஃபேஸ்லயும் இது மாதிரி மேடு பள்ளம் இருக்குதான் செய்யும் ஸோ இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னோட ஒண்ணு இது இப்படி மெர்ஜ் ஆயிடும் ஸோ இதனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பிக்ஸ்டா அதாவது வச்ச இடத்துலயே இருக்கும் ரெஸ்ட்ல இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இது ஒன்னோட ஒன்று இப்படி ஒட்டிட்டு இருக்கிறதுனால இதை உடைக்கிறதுக்காக நம்ம சில ஃபோர்ஸ் அதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது அந்த ஃபோர்ஸை தடுக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒன்று ரியாக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உராய்வு விசை அதாவது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஃபோர்ஸ் இது எப்படின்னா இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு டூ நியூட்டன் அளவுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கங்க இப்போ இதோட ஆப்போசிட்டில் ரியாக்ட் ஆகிற இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அதே அளவுக்கு ஃபோர்ஸை ஆப்போசிட்டில் ரியாக்ட் பண்ணும் அதே டூ நியூட்டன் ஒருவேளை நான் டுவெல் நியூட்டன் அளவுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸை இந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணுறதுக்கு அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸும் அதே அளவுக்கான ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுத்து இந்த ஃபோர்ஸ வந்து நியூட்ரல் பண்ணிவிடும் ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த உராய்வு விசையோட வேலை பட் இது எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டை ரெஸ்ட்ல வைக்கவே ட்ரை பண்ணும் பட் நம்ம இதை மீறிய ஃபோர்ஸ் இப்போ உங்க ஒரு வேலை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது இதை தடுக்க முடியாம போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ இதுதான் இங்க இருக்கிற பேசிக்கான விஷயம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம வச்சிருக்கிற இந்த ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் அதாவது நிறைய பொறுத்து இருக்கும் அந்த மாஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா பிரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸ் ரொம்ப ரஃபா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது சுரசுரப்பா இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல இந்த ஃப்ரிக்ஷன் உராய்வு வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதாவது கிரிப் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஸோ நீங்க நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு அயன் பால் ஒரு இரும்பு குண்டு எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு ரப்பர் பால் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கும் இதுக்கும் சேம் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ரெண்டுத்தையுமே ஒரே சர்ஃபேஸ்ல நம்ம தள்ளி விடுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த அயன் பால் போன அந்த தூரத்தை விட கண்டிப்பா இந்த ரப்பர் பால் போன டிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பா அதிகமா இருக்கும் ஸோ என்ன ரீசன் நினைக்கிறீங்க இந்த அயன் பாலோட மாஸ் தான் அதுக்கான ரீசன் அந்த மாஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸும் அதிகமாகும் அதே மாதிரி இந்த பால் வந்து இதை விட கம்மியான மாஸ் இருக்கிறதா ஸோ அதனால ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கம்மியா இருக்கும் இதெல்லாம் இங்க இருக்கிற பேசிக்கான விஷயம் சரி இந்த ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறதுனால நமக்கு எதனாச்சும் யூஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இல்லைன்னா நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறது
இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம எழுதுறோம் அப்படின்னா எழுதுற பெண்ணுக்கும் அந்த பேப்பருக்கும் பிட்வீன்ல ஒரு கிரிப் இருந்தாதான் நம்மளால எழுத முடியும் அதே மாதிரி ரோட்ல நம்ம வண்டியில போறோம் அப்படின்னா டயருக்கும் அந்த ரோடுக்கும் ஒரு கிரிப் இருக்கணும் அதாவது அந்த பிரிக்ஷன் போர்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு ஆக்ட் ஆகணும் அப்ப மட்டுமே அந்த டயர் வந்து அந்த ரோட்ல போக முடியும் நம்மளால டிராவல் பண்ண முடியும் சோ இந்த பிரிக்ஷனால என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா இது வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்னோட ஒண்ணு அதாவது ஒண்ணு மேல ஒண்ணு மூவ் ஆகுறதுனால கிடைக்கிற போர்ஸ் தான் பிரிக்ஷன் போர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பாத்துருக்கிறோம் சோ இதனால என்ன ஆகும்னா ஒன்னோட ஒண்ணு உரசும் போகுது கண்டிப்பா இங்க ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதாவது சூடாகும் சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கிற இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஏதாச்சும் ஒன்னோ இல்ல ரெண்டுமே தேய ஆரம்பிக்கும் சோ இருந்தாலும் பரவாயில்ல இத ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக நிறைய விஷயங்களை பண்ணுவாங்க அதாவது ஆயில் இந்த இடத்துல அப்ளை பண்றது இன்னும் பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய மிஷின்ல எல்லாம் இந்த பிரிக்ஷனை குறைக்கிறதுக்காக கிரீஸ் போடுறது சோ இந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாம் இதுல செய்வாங்க சோ அதனால இந்த பிரிக்ஷனை நம்மளால முழுமையா இல்லாம பண்ணவே முடியாது நம்ம எந்த ஒரு சர்ஃபேஸ் எடுத்தாலும் அதிகம் அப்படிங்கறத விட கொஞ்சமாச்சும் அந்த மேடு பள்ளம் இது மாதிரி இருக்குதான் செய்யும் இத நம்ம கம்ப்ளீட்டா கியூர் பண்ண முடியவே முடியாது சோ அதனால பிரிக்ஷன் எப்பவுமே என்ன ஆகாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ ஆக வாய்ப்பே இல்ல அப்படிங்கறதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஸ்பீடு ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால பிரிக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா ஆகாது ஸ்பீடுக்கும் பிரிக்ஷனுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல நெக்ஸ்ட் இதுக்கான ப்ராப்பர் டெபினேஷன் பார்த்துட்டு இதோட மெயினான த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்ஷனை பார்க்கலாம் பாருங்க பிரிக்ஷன் டேஞ்சென்சியல் போர்ஸ் பிட்வீன் டூ பாடிஸ் இன் கான்டாக்ட் ப்ரிவென்ஸ் த ஒன் ஃப்ரம் ஸ்லைடிங் ஓவர் த அதர் சச் எ ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்டு த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் பிரிக்ஷன் அதாவது ஃபர்ஸ்டே நம்ம பார்த்த மாதிரி தான் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் டச் பண்ணும் போது அதாவது ஒன்னோட ஒன்னு உரசும் போது பார்த்தீங்கன்னா அதோட டேஞ்சன் அதோட டேஞ்சன் டைரக்ஷன்ல ஒரு போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அதைதான் நம்ம போர்ஸ் ஆஃப் பிரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இதுல இருக்கிற மெயினான அந்த த்ரீ டைப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டாட்டிக்கல் பிரிக்ஷன் அதாவது தமிழ்ல சொன்னோம்னா நிலையியல் உராய்வு ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கான டெபினேஷனை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன டயக்ராம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் பாருங்க வென் டூ பாடிஸ் ஆர் இன் கான்டாக்ட் அண்ட் ஆர் அட்ரிஸ்ட் the force of friction between them is called statical friction adavad simple ah sonna or porul mele or external force act panna piragum and the object vand rest liye irukudu appadina and the time la create agra and the force da nama nilaiyal uraivu adavad statical friction appdin solluv adavad idu or surface idu mele ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வச்சிருக்கிறோம் இது இப்போதைக்கு ரெஸ்ட்ல இருக்கு அதாவது பிசிக்ஸ்ல திஸ் இஸ் பாடி இப்போ இத மூவ் பண்றதுக்காக நம்ம ஒரு எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் இது மேல ஆக்ட் பண்றோம் சோ இது எந்த அளவுக்கு இந்த போர்ஸ் இருக்குதோ அதே அளவுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு போர்ஸும் இங்க ரியாக்ட் ரியாக்ட் ஆகும் சோ இந்த போர்ஸ தான் நம்ம பிரிக்ஷனல் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இந்த போர்ஸ்னால இந்த ஆப்ஜெக்ட தள்ள முடியல அப்படின்னும் போது அந்த டைம்ல கிரியேட் ஆகிற இந்த பிரிக்ஷனல் போர்ஸ் தான் நம்ம ஸ்டாட்டிக்கல் பிரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் லிமிட்டிங் பிரிக்ஷன் சோ இதே டயக்ராம்ல அதுக்கான மீனிங் பார்க்கலாம் பாருங்க அதாவது லிமிட்டிங் பிரிக்ஷன் அப்படின்னு எப்போ நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த பிரிக்ஷன் போர்ஸ எதிர்க்கிற அளவுக்கு அதாவது இதை விட கொஞ்சம் ஒரு பாயிண்ட் அதிகமா நம்ம வெளியிருந்து போர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா பிரிக்ஷன் போர்ஸ் எப்போ இதை விட கொஞ்சமான குறைவாகுதோ அந்த டைம்ல இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மூவ் ஆகிறதுக்கு ரெடியா இருக்கும் அதாவது மூவ் ஆகிற அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் அதுக்கு எவ்வளவு மேக்சிமம் போர்ஸ் நம்ம ஆக்ட் பண்றோமோ அந்த டைம்ல கிரியேட் ஆகிற அந்த போர்ஸ தான் நம்ம லிமிட்டிங் பிரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிட்டத்தட்ட வெளியிலிருந்து ஆக்ட் ஆகிற இந்த போர்ஸும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா ரியாக்ட் ஆகிற இந்த போர்ஸும் ஈக்குவலுக்கு அடுத்த அடுத்த பாயிண்ட் ஈக்குவலுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் சோ இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சோ டெபினேஷன் பார்க்கலாம் பாருங்க தமிழ்ல பெரும உராய்வு வென் ஒன் பாடி இஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் டு ஸ்லைட் ஆன் அனதர் 
the force of friction between them is called limiting friction so just now nama sonnadhu da adavadhu and the object to move agaradhukku ready a irukra and the particular second next pathinga dynamical friction so idu vandu pathinga and the object move agumbodhu vara and the friction adha simple ah sonna when the body is sliding on the other adha move agudhu when one body is sliding on other the force of friction between them at any instant is called dynamical friction so idu moonu pathi nama theliva therinjikano or object mele external force act panniyo and the object rest liye irukudhu appadina and the time la create aagra and the friction nama statical friction appdin solluvo external force act aagumbodhu and the porul and the object adavadhu move aagradhukku romba exact ah மூவ் ஆகிறதுக்கு ரெடியா இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் கேஸ்ல கிரியேட் ஆகிற அந்த பிரிக்ஷனை லிமிட்டிங் பிரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த டைம்ல கிடைக்கிற அந்த பிரிக்ஷனை நம்ம டைனமிக்கல் பிரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டெஃபினேஷனை எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க பாத்துக்கங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி இஸ் ஸ்லைடிங் அதாவது மூவிங் பட் இங்க அபவுட் டு ஸ்லைட் ரெடியா இருக்கு பட் இதுக்கு முன்னாடி இஸ் அட் ரெஸ்ட் So, clear up Next, ஒரு சின்ன ரிலேஷன் பார்த்துலாம் பாருங்க அதாவது நோட்டேஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னு மார்க் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் இதோட நோட்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கைனட்டிக் ஆர் டைனமிக் பிரிக்ஷன் இதை எஃப் சபிக்ஸ் கே அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எதை விட எது பெருசா இருக்கும் அப்படிங்கறதா நம்மள கேக்குறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கிற ஒரு கொஸ்டின் சோ இந்த ஸ்டாட்டிக்கல் பிரிக்ஷன் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த லிமிட்டிங் பிரிக்ஷனை விட கம்மியா தான் இருக்கும் ஏன்னா இதுதான் வந்து மேக்சிமமா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பாத்துருக்கோம் இந்த டைம்ல தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு ரெடியா இருக்க போகுது அடுத்து இருக்கிறது தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் அதாவது இந்த டைனமிக் பிரிக்ஷன் எஃப் சபிக்ஸ் கேவும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மேக்சிமம் அதாவது லிமிட்டிங் பிரிக்ஷனை விட கம்மியா தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டா இருந்தாலும் சரி இப்ப ஒரு பஸ் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி நிக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம நிறைய பேர் சேர்ந்து தள்ளுவோம் பட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த தள்ளுறதுக்கு நிறைய போர்ஸ் தேவைப்பட்டாலும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆன பிறகு பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு போர்ஸ் தேவைப்படாது படாது அது அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் சோ அதனால மூவ் ஆகும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த மூவ் ஆகிறதுக்கு கொடுத்த போர்ஸை விட மூவ் ஆன பிறகு கண்டிப்பா கிராஜுவலா அந்த போர்ஸ் கம்மியா தான் தேவைப்படும் சோ அதனாலதான் இந்த மேக்சிமம் அதாவது லிமிட்டிங் போர்ஸ விட இந்த கைனடிக் பிரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது கம்மியா இருக்கும் சோ இந்த ரெண்டு ரிலேஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கரெக்டா பாத்துக்கங்க நெக்ஸ்ட் இதுல இருக்கிற வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் நோட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரிக்ஷன் போர்ஸ நம்ம வந்து பேசிவ் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப நமக்கு பேசிவ் போர்ஸ் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் ஏன் பிரிக்ஷன் போர்ஸ் பேசிவ் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படிங்கறத நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் அதாவது பேசிவ் போர்ஸ் அப்படிங்கறது என்னன்னா எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் ஒண்ணு ஆக்ட் ஆனாதான் இந்த போர்ஸே வந்து உருவாகும் சோ நமக்கு தெரியும் ஒரு சர்ஃபேஸ்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்க இருக்கு அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும் போதுதான் இது எந்த அளவுக்கு ஆக்ட் பண்ணுதோ அதை தடுக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு போர்ஸ் வந்து ரியாக்ட் ஆகும் மீனிங்ஸ்டிங்ஸ்டிங்ஸ்டிங்ஸ்டிங்ஸ்டிங்ஸ்டிங்ஸ்டிங்ஸ்டிங்ஸ்டிங்ஸ்டிங்ஸ
செல்ஃப் அட்ஜஸ்டிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் தான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுல இருக்கிற வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி எப்பவுமே ஃப்ரிக்ஷன் போர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருள் எந்த பக்கம் மூவ் ஆகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்ல அதை ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி தான் பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சில நொட்டேஷன்ஸ் நம்ம இதுல கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்